Ngeliatin sapu yang merah aja lo. Enggak, enggak. Enggak, ini. Oh, sakit hati. Nah, ini kalau bisa dibilang tuh kayak it's such an honor banget ya. Iya. Karena kayak acara itu udah makin menunjukkan kalau kita tuh adalah acara khusus buat yang intelek-intelek. Dan kita udah kedatangan teman-teman kita dari International School dari Yaman ya. Wow. Tapi gini, kayaknya malam hari ini Ruben sepertinya habis makan sesuatu yang salah ya. Maksudnya? Kayaknya uh, dari tadi ke, uh, tingkah lakunya kayak aneh gitu ya. Yeah. Mungkin dia habis makan yang salah-salah makanya pas banget sama tema kita malam hari ini dan seperti biasa kita udah para uh, kita udah punya panelis yang sensasional, profesional, fenomenal. No 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 no. no. <laughs> Tapi kadang-kadang bikin kesel. Dan kita akan mem- uh, mengambil tema pada malam hari ini tadi sesuai dengan uh, awal ya. Kita sudah lihat bagaimana makanan-makanan yang unik sebenarnya. Ah. Tapi justru kita mau, mau ngambil tema ini adalah awas makanan berbahaya. Kita lihat ya yang bahaya ya. Langsung saya panggil. Kira-kira seperti apa makanan-makanan berbahaya dari uh, ber, uh, dari berbagai negara ya? Kita uh-huh. panggil dari tiga panelis pertama. Kita panggil ini dia. Lee Jae Hoon dari Korea Selatan. Betul. Itu makanan-makanan apa? Kita nggak tahu nih, ini kira-kira makanan uh, khas ya. Makanan uh, dari negara kalian yang masing-masing. Masing. Betul, ekstrim juga. Oh, ada ekstrim juga. Ada ekstrim, ada tradisional. Tapi kita juga punya yang nggak kalah ekstrim banget cantiknya. Oh iya, uh-huh. ini parah banget. Gak usah ngerasa kesayang ya. <laughs> Sorry, ya. gue tuh nggak pernah bilang gue cantik. Ngerti tapi, ya? tapi seksi. <laughs> Ruben? Apakah kau mengingat nama ini? Talia Putri Onsu. Anak saya. <laughs> Oke, okay, baik. Dan langsung kita panggil bintang tamu kita ini dia. Hampir menjadi penyanyi dangdut tadinya. Hah? Tapi tidak jadi. Eh, gak jadi. Oh. Gak jadi. Ya kan? Hmm. Akhirnya tadinya udah main dangdut-dangdutan. Eh, main setan-setan lagi sekarang. Ya kan? Sekarang masak-masakan. Masak-masak balik lagi ya. Langsung kita panggil ini dia. Sef Aiko. Young and weightless, oh, we take God. this way too far. It leaves you free place. Her is a nasty scar. Look at the lovely sound makes flower. Ten times you come in said, I'll get the pain, speed, speed. Is that what you need? Yes. Okay, yeah. uh, Seb, ini mungkin bisa kasih tahu sama kita nih lagi bawa apa ini? Uh, pokoknya aku lagi bawa uh, makanan yang Oh, ya. Dari Indonesia. Wow. wow. Satu yang ekstrim. Ah, ya. okay. Eh, tapi kasihan ya, Aiko sampai bawa boleh silakan di Aiko taruh. Kita kita ikut kita kita ikut Aiko deh ke sini. Okay. Mata fokus ke mata, ke mata, ke matanya. <laughs> Aiko nih selama ini misalkan masak pernah enggak sih paling ekstrim disuruh masak apa? Masak apa? Uh, itu namanya Dide. Apa? Dide. Apa tuh Dide? Uh, dari itu da- Nora. Nora gak tau Dide. Lagunya Cang Cetur. I love you Dide. Bebe Nora. Gue yang sebelum belonnya gue masih paham. Dide gareh. Gereh, gereh. 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 Gerah tuh panas, Pak. Oh, ini gereh, gereh. Apa tuh? Darah. Ah, darah. Uh, maaf, 
Uh, boleh tolong ini nggak ada orang uh, medis karena tiga orang mimisan di belakang sepertinya ya dengerin <laughs> aiko jadi itu dari darah diolah menjadi sebuah masakan nah, itu kalau di Jawa biasanya campurannya dengan nasi liwet nah, saya jangan lanjutkan lagi sebelum ada makanan-makanan yang lebih ekstrim lagi ya. saya ngomong sama finalis saya dulu ya yuk kita ngomong dulu ke sana kalau kita lihat kan di sini yang dibawa kayaknya makanannya enak-enak ya kan sepertinya masih sedep gitu tapi yang paling yang ekstrim-ekstrim di negara kalian ada nggak sih? Ya. Eh, dari Lee dulu. Korea ada empat musim beda sama Indonesia di ada makanan waktu musim panasnya sendiri ada musim dinginnya sudah ada terus kalau musim panas lebih banyak makanan dingin mie dingin ada esnya mie tapi ada esnya. Oh mie ada esnya? Iya terus. Uh, Warna coklat gitu ya mie ya? Iya. Kau tahu? Apa? Kau tahu? Tadi udah di briefing di kasih tahu. Kirain bapak udah pindah ke sana saya udah kagum. Borok. Udah bangga Kaya banget. Kaki jantung aja saya gumo. Buru-buru ke Korea. Ya, Ruben malu, malu bicara yang waktu kan kemarin kita kencan makan sama-sama. Oh. Apa artinya kamu sok-sok pura-pura menjatuhkan kartu-kartu itu di? Berharap mereka depan. ada yang ngambil nggak ada gua lagi. <laughs> Oke, okay, Litres. Ya, juga Korea ada namanya banchan. Banchan adalah makanan dasar. Jadi sebelum makan main makan sup atau daging ada banchannya. Jadi ada sayurnya, ada telurnya. Tapi banchan tidak masak setiap hari. Kayak appetizer. Yes, tapi sekali masak bisa seminggu dua minggu masukin kulkas lagi tinggal makan itu. Jadi nggak nah, basi? Tidak. Kalau basi saya sudah mati. <laughs> Belum. Jadi ya sih. betul. Ya, Bener. Kalau Korea lebih banyak makan pinter. gitu dan juga ada. Makanan fermentasi, jadi seperti kimchi, sayur, kimchi. dimasak, tapi kita bisa simpan 6 bulan, terus setelah itu oh, makan bisa setahun. Rasanya kayak apa itu sayur disimpan setelah 6 bulan? Uh, tapi karena itu ada uh, garamnya, ada uh, cabenya, terus ya saya juga nggak tahu harus tanya mama, itu uh, rasanya pedas. Asin, kecut. Oh yang ini sawi-sawi itu kan ya? Yes, yes, ya yes, kimchi itu. Kayak kayak asinan. Gimana? Yes, kalau orang Indonesia sebutnya asinan, tapi kalau Korea itu main keringet-keringet uh, tradisional. Kira nah, apaan sih siapa yang pernah nyobain? Jadi, jadi banyak banyak begitu. Uh? Itu dimasak sendiri atau ada pembantu? Oh atau, sendiri. Itu kan ribet Korea, banget. Kayak Korea, pickles ya, kayak banget, acara. Iya, kalau uh, luar negeri kan seperti pickles ini kimchi itu beda ya, sayur. Tapi saya pernah makan di restoran Korea itu juga ada kayak gitu. Itu, Makan di restoran kok Cuci piring <laughs> Gak tumben gitu makan ya. Itu berarti itu mereka juga udah 6 bulan kan dong harus gitu Tapi ya. pas bayarnya Bahkan ada uang ya Bahkan juga ada <laughs> Kalau mau untuk masak sup yang lebih enak, lebih kecut, lebih enak Harus simpan satu tahun lebih Tapi itu tidak basi Kita makan tidak oh, satu tahun Fermentasi oh. Karena saya juga ada seperti bibimbap Di dalam nasi itu ada sayur, ada telur, ada daging Ada banyak Tapi mereka makan sama kimchi juga Sama uh, kimchi selada itu? Jadi kimchi itu Uh, ada, 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 ada. Kalau makan kimchi, uh, vitaminnya apa sih gitu? Vitaminnya ada banyak, tapi saya tidak tahu pasti apa. Bilang aja vitamin A. Uh, vitamin A, A B, C, D. Mulus nggak? Mulus nggak makan tapi, kimchi? Nggak, nggak mulus. Itu justru kimchi itu yang membuat kolesterol rendah sama minyak uh, saat kita pup, minyak keluar juga ikut. Wah, uh, seru banget. Nggak apa? <laughs> Tapi <laughs> Jennifer kayaknya kalau menurut Jennifer kayaknya ribet banget. Ini kayak ribet banget karena harus masak banyak-banyak begitu. Kalau orang Amerika maunya yang set by instant, yang gampang gitu. Tapi instant bukan berarti enggak sehat ya. Ada juga makanan-makanan instant yang cepat saji, yang yang sehat, yang organik gitu. Misalnya, karena kalau di kita kan kita kerja, suami istri kerja. Kalau orang Korea you kan kerja. kamu mau istri kamu di rumah masak no, saja sehari. Kalau dia mau kerja oke, okay, tapi kalau dia mau di rumah oke, okay, tapi kalau biasanya makanan kita sehat seperti kalau instan terus kulitnya tidak mulus. Hmm. Uh, masak yang lebih uh, jadi mulus gitu. Tapi kalau istri kerja, hmm? kapan dia mau masak banyak-banyak nah, banyak, banyak begitu? Kalau di Amerika itu Rimbang. dia instan tapi sehat apa sih? Soalnya kan selama ini kita dia lihat kalau di TV-TV <laughs> <laughs> kalau di TV TV, eh, eh, kalau di TV TV kan kita lihat biasanya kayak kalau orang Amerika makannya sering food truck gitu kan? Yeah, food gitu. truck, uh, lasagna, burrito, makanan makanan Ooh, yang nachos. Sehat. The corn tortilla is very healthy for you, much better than. Eh, tapi kan organik. Okay. Okay. Burger organic, yes. Hmm, nanti juga kita lihat nih kira-kira kasus makanan di Indonesia juga sempat uh, beredar nih ada yang uh, bahaya nih. Jangan sampai nih ntar tiba-tiba lagi pada makan bubur, tahu ini buburnya plastik kan? Nah, itu yang kita bahas saat lagi jangan kemana-mana tetap di 
Rooming Sobastis Session. Terus makanya kayak pag 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 itu kayak gini. Diginin kan? Arti uh -huh. arti bahasa Filipino pag pag gini. Nah kalau ambil daging itu cuma diginin, dibungkus terus dijual lagi. sekarang punya tayangan yeah. mungkin teman-teman juga ya takutnya uh, kalau misalnya selama di Indonesia main jajan jajan aja nggak tahu kalau sekarang tuh ada isu yang terjadi di Indonesia nah kira-kira seperti apa sekarang kita akan mengajak anda masih di rooming so pasti sensasional tayangan ini benar-benar harus disimak baik-baik ya sama-sama kita lihat ini dia tayangan. berbagai ragam makanan muncul di tengah masyarakat namun, apakah semua itu sehat dan layak untuk dikonsumsi? Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, diantaranya makanan berbahaya yang beredar di tengah masyarakat. Seperti bakso tikus, makanan berformalin, ayam tiren, bahkan baru-baru ini terjadi kasus beras plastik yang menghebohkan masyarakat. Maksudnya yeah. beras plastik, masyarakat yang tidak tahu apa-apa Akhirnya harus uh, mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat dari orang-orang yeah. yang tidak bertanggung jawab yeah. hmm. Kalau Eko sendiri melihat tayangan tadi seperti apa? Miris banget ya, salah satunya kita juga, juga uh, pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan salah satunya Apalagi sekarang banyak yang beras-beras itu yang dikonsumsi anak-anak mereka membutuhkan gizi yang uh, uh, seimbang, yang cukup untuk masa depannya mereka, untuk yeah. pertumbuhannya mereka. Dengan adanya seperti ini, negara kita jadi anjlok ya. Maksudnya bisa masuk beras plastik seperti itu. Ya, tapi Aiko pernah dapat pengalaman yang uh, makanan makanan seperti ngaruh itu? Ngaruh gak kira-kira sekarang? Iya. Yeah. Uh, kan sempat uh, dengar kayak gorengan, digorengnya pakai plastik. Iya. Yeah. Bikin jadi takut gak sih kalau buat jajan di luar? Uh, kan? Alhamdulillah Aiko gak pernah jajan gorengan. Kecuali di tempat yang terpercaya yang Aiko tahu ya. Oh ini uh, gorengannya oke okay, gitu. Tapi kalau misalnya gak percaya ibu-ibu pengen protek anaknya, diri sendiri, keluarga. Ada baiknya bikin gorengan sendiri. Gampang kok, nggak susah-susah amat Iya, iya, lebih baik iya. Uh, berjuang sedikit lah, yang penting sedikit. makanannya sehat Sedikit, nah itu tadi, apalagi untuk anak, untuk keluarga Empat sehat, lima sempurna tercukupi ya. Masa depan juga, eh, apa eh, pertumbuhan anak juga pasti akan maksimal Oke, okay, baik Nanti kita ngobrol lagi ya, Iko ya. ya Sekarang saya mau tanya sama enam panelis Kira-kira ada nggak sih kejadian-kejadian di negara kalian? Indonesia ini lagi ramai dengan beras plastik Mungkin di negara kalian pernah ada sesuatu makanan yang menghebohkan pada saat itu? Ya, sebelumnya kita minta maaf dulu pemirsa karena agak ini agak jiji ya karena di Filipina kita ada namanya pag 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 bina pag pag bagus pemirsa pag 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 bagus pag pag sabar leo pag pag itu itu orang-orang di sana di Manila kalau malam mereka mereka keliling keliling terus ambil apa namanya meat daging daging di sampah di luar restoran gitu makanya semua yang daging diambil terus dibungkus lagi terus dijual per kilo Wah, enak gitu. paginya makanya ada daging sapi apa di mana aja terus mereka direbus terus makanya kayak pag 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 itu kayak gini diginin kan arti uh -huh. arti bahasa Filipino pag pag gini nah kalau ambil daging itu cuma diginin dibungkus terus dijual lagi uh -huh. terus bisa dimak tapi sudah expired ya sudah That's karena sudah oh. lama itu di uh -huh. sampah gitu sudah cacing cacing pasti ya, aku jual kemarin oh. hey Oh ternyata Gocheng sekilo <laughs> No, no, I'm just kidding, I'm just kidding No, 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 no Ada uh, fotonya ya? Oke, oke Kalau di Inggris gak mungkin ada kayak gitu Kenapa? Karena peraturan dari pemerintah itu sangat ketan Jadi gak boleh <laughs> Jadi gak boleh sembarangan tapi ada kasus tahun 9027. Ah uh, gimana maaf 9027 itu tahun kapan? 1927. Iya. Yeah. Ada kasus yang makanan ekstrim. Hampir seperti sama seperti cerita Sili tadi. Uh, tapi bukan ayam. Gajah dinaikin ke atas pohon, terus di pohon di masuk itu lagi. Ke pohon, ikan paus. Terus. Gajah mau naik ke atas pohon. Bikin api besar di bawah. Terus itu ternyata sate yang terbesar di dunia. Kacau haram. Itu ada di dunia nyata di dunia nyata. 
Oh, ada oh, bisa dicek. Ini, ini cek uh, di mana? Cek di mana? Boleh halu. Bagus. Boleh halu. <laughs> Silakan. Kalau di negara saya nggak mungkin seperti lota, itu. Lota, lota. Karena ya, makanan sama. udah murah dan banyak buah dan sayur yang murah-murah. Cuman aku pernah dengar pernah masuk kita kan di, uh, karena juga empat musim. Yes. Uh, kita nggak punya buah seperti uh, jeruk atau uh, apa sih itu? Banana. Bisa. Bisa. Jadi kalau jeruk itu bawa dari, dari luar negeri ada yang bawa dari Cina. Jadi pernah dengar katanya ada jeruk yang pernah taruh di kulkas dua tahun dan setelah itu baru dijual di pasar di Uzbekistan itu ber, uh, pernah jadi isu juga di Uzbekistan tapi udah lama banget. Dua tahun itu nggak busuk jeruknya? Di kulkas kan jadi nggak busuk. Ya yang penting. Cuman rasanya rasanya sampah, udah nggak ya. bagus. Apa yang penting apa Jona? Ya yang penting nggak diambil dari tong sampah. <laughs> eh, 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 eh. <laughs> itu bisnis Abang. aku bro. Uh, Abah. Abah senang banget ngerti. Kenapa saya? Ini dari Pampa ya. Pampa. Abah, ya. di Jepang, di Jepang ada nggak yang kayak gitu, yang makanan berbahaya? Nggak mungkin. Chef cerita katanya ada yang makanan apa yang itu? Cumi mi, minum di sini dia nggak bisa turun apa? Yang masih hidup itu? Ya itu, itu kan bahaya. Ne negara itu. Saya. Oh Korea ya. <laughs> Fubu, ikan apa? Fugu, ikan fubu apa? Fugu tuh. Oh, ada, 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 ada. Kalau, kalau motongnya, kalau motongnya nggak bagus, nanti bisa die. Itu kan ada bahaya. Terus kalau mau potong, huh? keluar udara nggak boleh. Itu racun. Nah. Terus kita mau pakai air, seperti satu kamar ya. Satu kamar. Selalu air. disiram air, potong, selalu air, selalu air. Biar apa? Biar racunnya nggak keluar, nggak nempel daging. Pernah ada kejadian nggak restoran salah motong terus ada yang meninggal? Ada banyak. Kalau di sini kan ada beras plastik. Ya. Kalau di situ ada ikan plastik nggak di Jepang? <laughs> ada. Ada. Salmon, ada. Enak nggak? Nggak, aku nggak makan. <laughs> Celeng nggak? Pajangan, pajangan ada. Ya, boleh, boleh ya. bicara lagi. Ya, kalau yang lain kan ada makanan, ada buah-buahan. Kalau Korea suplemen, jadi rumput. Kayak rumput ginseng untuk kesehatan ibu-ibu tua ah. kan apa ini sakit hmm. lutut apa itu? Uh, ya? Maaf saya bukan ibu-ibu tua. Oke oke. Ya. Oh, oh, oh. Citro, enggak. Mau mau kelahiran atau setelah kelahiran seperti Wenda kelahiran itu harus bagus untuk rumput itu. Oh, iya. Suplemen itu bagus. Tapi ada perusahaan salah satu perusahaan Korea yang satu bulan omsetnya seperti satu triliun. Ternyata dari 22 perusahaan cuma tiga perusahaan yang asli. But, uh, yang sisanya berapa? 22. Pakai rumput tegal? 19. 19 perusahaan itu pakai rumput palsu. Ah, rumput, jadi, rumput apa? Ya? Pakai rumput apa? Rumput-rumput, si, ya rumput-rumput ya, sayuran ya. biasa jadi dimix. Jadi kan sudah suplemen. Jadi kita ibu-ibu tua minum, kok nggak ada efek? Biasanya ada efek. Akhirnya mereka tes, ternyata itu rumput biasa. Akhirnya perusahaannya itu baru kemarin tutup. Sekarang sahamnya jadi nol dan mereka dituntut semua ibu-ibu uh, itu yang sudah pernah beli. Kita jadi, ada mirip begini juga di Amerika, ya. ada dengan, tentang susu anak. Oh. Jadi susu anak itu ternyata ada something wrong, ada sesuatu yang tidak baik dengan itu dan banyak yang sakit. Ditarik kembali dan semua orang yang pernah beli itu dapat uang banyak. Cuman aku beli mobil dengan uangnya. Maka oh sampai bisa beli mobil? Iya. Kalau dari Korea orangnya digantiin gitu enggak? Enggak, dia sakit doang. Oh, kamu payah. Kalau di Amerika dapat Tapi, mobil? Bukan saya yang payah. Saya di Indonesia. Teman saya yang di Korea. Nanti akan kita cobain ya makanan dari negara-negara mereka. Kalau kalau tadi kita udah lihat makanan-makanan bahaya, mm -hmm. nextnya kita punya makanan-makanan ekstrim. Dan kita akan lihat gimana kalau misalkan mereka ditantangin mencoba makanan ekstrim dari negara temannya. Oke, okay. sesaat lagi kita tanya rumit. So pretty, sensation! Coba dong, Li. Kalau emang orang Korea asli, makan ini. Ayo, Li. Ayo. Ayo, coba. Ayo, Makanan-makanan ekstrim dan 
yang lain ya pada saat pemerintah tadi ya uh. nampain list kita sudah membawa makanan-makanan dari negara mereka masing-masing betul nah, itu makanan favorit atau mungkin itu makanan paling ekstrim di negara mereka M- mungkin gini tadi kan kita lihat ada makanan-makanan berbahaya hmm. tapi uh, ternyata setiap negara juga punya makanan ekstrim yang m- belum tentu berbahaya oh iya uh, kayak tadi tuh kan kimchi yang ditaruh sampai setahun itu justru malah bermanfaat kan enam bulan apa? sampai setahun ya iya uh, oke okay. ka- kita lihat nih kira-kira yang dibawa sama para panelis kita ini makanannya ekstrim atau berbahaya coba kita lihat ya oke okay. Bawa pang-pang kan, Leo? Enggak uh, tahu deh kalau itu pang-pang. Pang. Aduh. Oh, ini lagi yang aku beli tadi, Mam, di kamu. Iya, ya. yang goceng itu sebungkus. <laughs> Oke, okay, sekarang para panelis silakan coba mengambil uh, ma- uh, masakannya masing-masing. Kita mulai dari mana dulu, deh, Leo? Boleh dari Leo dulu. Leo oh. deh, boleh. Oke. Okay. Coba, Leo, boleh ditunjukkan. Itu apa? Boleh. Nah, ini namanya... Pang-pang. Pang-pang. Bundras namanya ini pang-pang. Bukan, ini... Kodak, A- eh, ayam. Ayam apa kodok? Ayam. Tapi yang lebih ekstrimnya adalah balot. Apalagi? Balot itu kayak telur, terus di dalamnya masih ada ayam yang hidup. Ay- oh my God! Enggak, bukan ayam hidup, jadi Leo. kayak masih embrio gitu embryo, ya. Embryo, terus direbus, terus dimakan langsung gitu. Yeah. Ada fotonya kayak ini. Oke, okay, kalau penonton ada yang mau nyoba? Ada, aku bawa. Aku bawa. Ada ada videonya sih lihat aja gimana balut di Filipina. Coba lihat. Mana? Itu dia. Goceng satu. Bentar goceng. Ya. Oh, mana yang kok anu? Yang bayu. Ya. Kok Itu tadi uh, namanya balut, terus itu um, snack kita di Filipina. Tapi yeah. makannya itu sering, itu salah sih, biasanya di Filipina makannya itu malam. Oh, gitu. Biar nggak takut lihat itu, karena gelap kan. Uh-huh. So langsung dimakan gitu, nggak ketahuan. Tapi, Tapi kan, dag- itu dagingnya masih setengah ada, udah yeah, ada kan? Kalau orang Filipina lebih suka kalau berbulu-bulu banyak. Oh, oh my God. Terus yang, kalau kalau kayak kamu yang jual, mas um, ayam, apa namanya, embryonya ya. Uh-huh. Embryonya sudah gede belum? Kalau kecil nggak jual. Mereka mau yang gede gitu. Oh my god. Yang udah kelihatan ada ayam. Ya udah. Rasanya kayak ayam. apa sih? Karena itu kan campuran dirtnya yang ayam. Ada itu kotorannya kayak, Ada juga. kotorannya, pipisnya semuanya. Tapi katanya di Filipina itu natural aphrodisiac. Jadi itu kayak untuk uh, apa obat kuat gitu. Yes, kuat. Uh, kuat. Enong ya. Eh? Enong. Oh, apa? Ya, enong. <laughs> kalau ini apa kalau ini? Kalau ini um, ayam, um, karena kita dijajan um, Spanyol hmm. 300 tahun lebih. Jadi masakan kita di Filipina dicampur. Ini ayam tapi pakai um, cooking wine dan hmm. pineapple chunks. Uh, nanas. Oh. Oke. Okay. Uh, Ini ap- apel dari Filipina. Uh, sorry, Bede. itu ketemu. Ini apa? apa? Ketemu, ketimun. Ah, ketimun. <laughs> <laughs> Oke, okay, coba. Thank you, Leo. Coba Thank Jennifer. You. Nah, aku bawa yang simple saja ya. Ada beliin. Aku, aku bawa hamburger. Karena oh. uh, makanan yang ekstrim di Amerika itu tidak ada di sini. Hmm. Kita kalau di Amerika kita ada namanya binatang armadillo. Armadillo itu apa? Armadillo dia seperti kadal. Oke. Okay? Oke, okay, tak besar. Okay. Terus dia punya uh, rumah seperti kura-kura di atas badannya. Oh, oh ya. Yeah, dan yeah, dia yeah. hidup di hutan. Yeah, dan yeah. itu harus pakai chainsaw apa? Uh, gergaji mesin. Untuk buka dia dan ambil daging. Oke, okay, next berikutnya, silakan. Tidak mau makan, Riven? Oke, okay, boleh. Oh, yang ini, jangan yang ini dong nanti dong. <laughs> Hah? Ben, kau nggak dimakan oh, aku Riven, tadi? Chef Halana lapar nggak mau saya suapin, nah, nah, Chef? Ah. Oke, okay, thank you, Jenny. Chef, you want to go? Coba. Sini, Chef. Chef, makan, Chef. Gimana, Chef, masakan saya? Kan Chef nih, Chef. Gimana? Eh, Ruben kan lapar. Nih, coba apa? Korea ada makanan khasnya kimchi yang seperti tadi saya cerita. Kimchi itu tidak hanya dari sawi, ada daun bawang juga, ada lobak juga, juga, tapi uh, bulgogi juga daging. Tapi yang ini ekstrim Korea, biasanya san, ini namanya sanakci, oktobus kan? Biasanya hidup. Terus kalau makan, tak iya. ke sini-sini dong? Masuk-masuk terus ke ini, uh, gitu kan? Tapi hari ini dia syuting, dia nervous pingsan. <laughs> tapi biasanya hidup, tapi ini bagus untuk 
uh, untuk laki-laki di sini ada laki-laki kan ada kan? Ada uh. dong. Coba dong Li, kalau emang orang Korea asli makan ini. Ayo Li, ayo. Ayo coba. Baik, apa yang akan dilakukan oleh Limbat dan besok nggak jadi syuting? Oh my god. Rasanya okay. kayak apa Li? Kalau <laughs> orang Korea asli. Oh. Eh, telan dong! Telan! Kunyah, kunyah! Sudah. Mau dong? Hah? Mau cobain? Ah! Jangan, Leo. Jangan the whole thing ya. Jangan Dikit Leo. aja. Ujung aja, ujung. Wah, putus, putus. Enakan pag-pag. <laughs> Saya Marta mau? Jadi, mau. Oke, okay. Jono. Yeah. Coba. Uh. Ini ada makanan khas Inggris. What, what is it? Seharusnya uh, roast beef and Yorkshire pudding, tapi alhamdulillah dibelitin, dibeliin nama kreatif uh, steak hey, ama kentang. <laughs> uh, ini apa ini garnish? Terong. Oh, ya? Terong. Oh di sana? Oh, di sana juga ada kentang ya? Ada, ada oh. kentang banyak. Khas di sana kentang tuh. Iya. Mau coba? Enggak. Enggak, tapi kalau yang ekstrimnya adanya apa kalau di sana? Ya itu gajah yang dinaikin ke atas. Ah! Sekarang, sekarang. Oh, sok ngomong. Duduk. Saya ngelota. Mau makan dulu. No, 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 enggak. Coba aja. No, enggak, gue bisa. Sudah bisa. dari tadi siang Makanan nih. Makanan aku pasti oh, lebih apa kan dulu ya. Coba lihat. Oh. Kita piknik Makan ke sini. Gak ada, gak ada pisau, gak mau mau. Ini apa? Gak Tapi aku mau, mau kalian coba ya. Jadi ini uh, dibuat Special. dari... Kuaci. Hah? Kuaci, ya bener ini kuaci pakai gula. Coba aja. Enak bener. Yang ini apa? Ini keju. Coba aja. Kejunya khas. Khas. Ada yang mau coba kuaci? Boleh. Kuaci, Ci. Apa ini? Kuaci. Dari apa? Kuaci. Oh, kuaci <laughs> dari Kota Hari. Ya udah. Oh, biji bunga Kota Hari. Gue kira itu bahasa saya. Kalau ini, ya, kalau ini, ini keju, hey, coba. Keju. Ya apa sih? Kota. Ya apa sih? Ini kuaci pakai gula. Kayak pasir. Kok kayak, kayak pasir. koya, kayak koya. Kayak apa tuh? Kayak eh, teng-teng, apa sih teng-teng? Ya eh, ting-ting. Eh, ya udah, tahu kenapa ini bulat? Kenapa? Karena... Mau tahu nggak kenapa bulat? Mama. Karena cara buatnya, taruh di belak sini, diketek eh. baru dibuka. Yeah. <laughs> Enak kan? <laughs> Serius loh, Kak. Enggak aku canda. Si. Bercanda. Aku bercanda, 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 bercanda. Halo. Bercanda. Oh my god. Ini buat dari buruk. Ini pemirsa saya enggak ngerti ya mereka ini perdebatannya bener apa enggak sih? Jadi ya kan ibu dari ket. Set. Boleh bergabung bersama kita di sini? Ya, coba. Ayo, makan. Enak banget. Enak. Oke, okay, Sef. Yeah. Satu lagi dari satu, dari negara. Sef, ada di mana makanannya? Oh, yeah. Mana Sef, ada? Belum, kan? Belum. Ini bulenya pada rakus-rakus sih, gue berarti. Lapar. <laughs> ini apa nih, Chef? Aku yang bawa. Ini, ini cumi-cumi. Kenapa dia bawa sendiri sih sumitnya? Yeah. Orang tuh bawanya samurai. <laughs> Ini cumi-cumi. Cumi-cumi oh. itu masih hidup ya. Oh. Atau yang segar sekali. Oh. Dipotong-potong, kecil. Oh. Habis itu kita oh. kasih garam ragi, kulitnya jeruk, diaduk-aduk satu minggu. Oh. Ini satu minggu? Ya. Kalau ini? Ini juga sama. Ini gurita. Oh gurita. Kalau ini apa nih? Ini apa? Tempe kan? Ah. Kedelai, kedelai. Kedelai. Ya, kacang... Ikan kenapa ada jigongnya? Kacang kedelai, tapi gini tuh. Tuh. Ih. Ini tapi gini. Tadi kita udah lihat nih makanan-makanan ekstrim yang udah dibawa para panelis kita. Ya. Tapi Chef Aiko juga punya makanan ekstrim juga kan? Nanti. Saya akan kasih lihat makanan ekstrim ya. Sesaat lagi tetap di rooming. So pasti sensasional. Satu, dua, langsung dikunyah ya. Ah, yang gede dong. Langsung dikunyah. Kunyah. Up, up, up. Mm. <laughs> Oke, dan semuanya masih bersemangat. Mana teriakannya? Nice. Dan
Dan sekarang ini sesuai dengan janji kita tadi ya, kalau nah. Sama Eko ini akan uh, membawa makanan atau mungkin ini adalah surprise. Surprise um, juga makanan ekstrim yang makanan ada di ekstrim. yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Yeah. Coba kita lihat kira-kira apa ya. Kita, kita buka ya. ya. Okay. Satu. Ooh. Oh my god. Satu-satu dulu kayaknya, taruh Coba. sini dulu. Ya. Di sini aja, di sini. Biar nggak jatuh. Wangi. Ya, ibu cakep-cakep durian dipegang pakai tangan ya, Bu? Iya. Coba satu-satu dari Leo. Dulu ini, ya. dulunya pernah jualan, Bu. Oh, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Enggak. Nah. Durian. Leo makan, Leo. Harus makan. Oh. Kalau buat kebanyakan orang Indonesia, orang Indonesia aja belum tentu semuanya suka makan yeah. durian. Aku Mungkin suka banget. Kalau buat Ayo, Leo. Bentar Ma Ibu, bentar ya, Leo nyoba dulu. Kalau bukan orang Indonesia. Ayo, ternak. Abis ini jalan-jalan sama Mama, Nak. Ayo, Ayo teman. Wow. <coughs> Oke, okay, coba. Siap? Oh. Are you ready? Oh, ini kurang huh? ekstrim. Oh, Ada yang jauh ekstrim. Tahan dulu, tahan dulu. Iya. Yeah. Satu-satu kita tes dulu. Oke. Okay. Eh, tes, tes ya. Ini eh, masa makan durian aja nangis. Wow. Oh. <laughs> Leo. This is so that God made by the whole God. Ah, the whole God. Bukan bukan uh, pemirsa bukan uh, Enak kali ini apa balut? Ini. Balut ya. Balut. Mending durian mending balut. Mending durian mending pampang. <laughs> Semua harus dari ujung, dari ujung. Ah, gini nih. Oh. Nah, tuh. Cepetan. Aku suapin mau nggak? Nggak, boleh. Nah. Oh, emang modus, usah kak. <laughs> Gimana? <laughs> Leo mau kemana? Leo jangan, kemana? jangan, jangan, jangan tahan, 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 tahan. Bisa. Ya, gimana? Okay. Ceritain gimana rasanya? Oh, dia gimana rasanya? Cerita dulu, cerita dulu, cerita. Ya. Terang? Enggak, enggak. Oh my gosh, kasihan beneran, beneran, men. Eh, ayam. Tapi Ruben katanya punya Aku surprise. Aku surprise, ah. ya. Ini untuk salah satu panelis kita. Oke, okay, sebentar. Tapi aku maunya ditutup dulu matanya. Siapa itu? Jono. Jono. Tutup dulu. Coba ditutup dong. Ini aku nggak bisa kasih apa-apa sama Jono, tapi yang pasti mudah-mudahan oleh-oleh ini membuat Jono suka. Eh salah, bukan tangan mata. Mudah-mudahan membuat Jono suka, Jono happy. Oke, okay, ini adalah khas juga, tapi surprise sekali. Saya yang membelikan ini khusus untuk salah satu panelis kita. Jangan ngintip, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ya kan, gue gak bisa lihat. Oh, gak bisa lihat. Ya udah. Oke. Okay. Oke. Okay. Baiklah. Jangan yang aneh-aneh ya. Gak, gak. Jangan gak. yang hidup-hidup. Pokoknya oh, jangan hidup. Oh, gak. Gak hidup. Ini. Apakah ini hidup? Dari Medan. Kalian suka makan? Tidak. So cakep lo, kagak lo. Mau disuapin katanya lagi. Oke. Okay. Daging ya, daging. Apakah ini daging? Tidak. Ya udah, ya udah, yuk. Ah. Sok batu bata. Tapi, tapi kamu punya ya. Tapi janji ya sama aku kalau kamu kalau kamu bakal makan ini. Iya, saya usaha, Bu. <laughs> Emang gua kukuru. Aduh. Satu, dua, langsung dikunyah ya. Aknya yang gede ah, dong. Ah, ah. Langsung dikunyah. Kunyah. Up, up, up. Hmm. <tuk> eh, hey, hey, Jono. Kalau mau cari Jono di Indonesia, iya. harus makan ini dulu. Udah makan jangan minum air putih, terus langsung bilang, Hai. Gini ya. Pasti <tuk> Jono, Jono. Bawa yang membekas di udara. Saya Eiko. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa main lagi ke sini ya. Kita bisa berbagi sih. Ya, ya. Terima kasih juga untuk para teman-teman kita dari uh, Ponorogo. Dan, dan
Dan terima kasih juga untuk teman-teman kita yang dari luar angkasa. Terima kasih juga buat poin dari kesimpulan kemang ini lah indahnya kelas. Indah keragaman mungkin ada beberapa hal di negara mereka yang menurut mereka itu adalah makanan ekstrim. Tapi buat buat kita biasa aja. Itu biasa saja. Ya. Tapi yang penting kita harus menghargai perbedaan. Betul. Karena setiap masing-masing negara punya kulturnya masing-masing dan itu yang bikin jadi kaya. Iya dan selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat pastinya ya. Oke kalau kayak gitu kita pamit dan sampai ketemu lagi hanya di Romeng. So pasti sensasional. Dancing.